संसार तो शरीर करके साथ हो ले होया शब्द करके साडे हमेशा ही विच है सब नु पता ही है कि संतान दे जान तो बाद किस तरह लोग 
ਲੋਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਝਗੜਦੇ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੜਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ when god kripal went away from us in the respect of his physical body even though in the form of shabad he is always present among us but when he left this physical world then as you know that how the people those who were attached to the greed because of their greed they formed the parties and they fought with each other and they even went to the courts it is not that only after our master left the body that people started fighting with each other whenever any perfect saint or mahatma leaves the body after he leaves his followers his disciples they have always fought like this pappu de ghar vich delhi jad main shuru de vich gaya mainu mr ubrai milya kyunki vad to vad hazur kripal de neede reha secretary reha is ne mere te sawal kita ki agar संत बैठे ये कह जान तिलक ला जान वे साडे पिछो ये काम करेगा तो की हर्ज है मैं उस नु उस वक्त काफी संता महात्मा दे मौके दीया गल्ला दसिया और मैं ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਪਪੂਜ਼ ਹੋਮ ਓਵਰ देयर ਆਈ ਮੈਟ ਮਿਸਟਰ ਓਬਰੋਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਮੇਨਡ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੀ ਵਾਸ ਹਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ so when he came to see me he asked me many questions he asked me that uh, will it not would it not be all right if the masters would appoint their successors in their lifetime so that all these troubles and problems may not may not be created <coughs> lovingly i told him about the things which took place after the saints and mahatmas left the body i gave him the examples i told him the stories about so many great saints and mahatmas and i even told him about this bani of guru nanak dev ji maharaj and i told him that what happened when guru nanak dev left his body so this him is in that context you should pay close attention to this kyunki asi aam taur te log naam di kamai nahi karde santan naal mil nu ohna mauka nahi milda zyada tar sanu jehde ohna de aas paas rehnde hai ohna naal hi milna mauka milda hai ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਧੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮਜਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ ਕਿਆ ਰਹੂਰੀ ਦੇ ਰਹੂਰੀ ਬਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਚਲਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਕੜ ਉਹ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣ ਅਰੇ ਪਗਲੀ ਆ ਪਕੜ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਸੰਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਮੈਡੀਟੇਟ ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਸੋ ਮਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼
to those dear ones who live close to the masters and when we get the opportunity to come closer to the relatives of the master we understand that we are the most fortunate one and we remain content with that but masters always tell us that that is not enough because our connection our relation is with our master and our master who is the shabad guru does not have any equal he does not have any brother he does not have any friend or relative for him everyone is alike that is why whenever we go to the master our connection should be only with the master and with no one else we people do not know that master who in fact is the form of the shabad even though he is in his physical body but still he always remains absorbed he always remains dissolved in the shabad even though we may see him working outwardly in his physical body but still in fact he always remains absorbed in the shabad that is why masters always lay a lot of emphasis on going in the within and manifesting that shabad master who has given us the initiation and who is our real master <coughs> there is an incident of tulsi sahab that uh, once he said that uh, i remain in the body uh, i remain bodiless but still sometimes i express as if i am in the body one of his disciples objected to that and she said that master you always remain in the body you eat you drink you walk you talk like we people do you always we always see you in the body how it is possible that you remain <coughs> out of the body or you remain bodiless so tulsi sahab told him that well if you think that i live in the body you should try to catch my body so she tried to embrace the body of tulsi sahab but she could not catch his body tulsi sahab then told her that well dear one come on try again but still she could not do that she could not catch hold of the body of tulsi sahab because at that time he would go out of the body again tulsi sahab would say that oh crazy dear one come and try to catch the body but she could not do that so sometimes in their will masters do perform such kind of things such kind of miracles just to make <coughs> us understand that masters are not the body they in fact are the shabad which is working in that body that is why masters always say that our connection should be either with the shabad master or with that human pole in which that power of shabad is functioning guru pai <coughs> lena <coughs> ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਉੱਪਰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੋ ਅਣ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਕਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਫੌਰਨ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੌਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਵੈਂਟ ਇਨ ਦ ਰਿਫਿਊਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਨ ਦ ਪਲੇਸ ਕਾਲਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੁਡ ਟੈਲ ਹਿਮ ਹੀ ਵੁਡ ਟੇਕ ਦ ਵਰਡਸ ਆਫ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਐਜ਼ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਨ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵੁਡ ਐਟ ਵਨਸ ਕੈਰੀ ਥੋਸ ਵਰਡਸ ਆਊਟ ਵਨਸ ਇਟ ਸੋ ਹੈਪਨ ਥੈਟ ਇਟ ਹੈਡ ਰੇਨਡ ਐਂਡ the sangat was hungry they didn't have any food to eat so guru nanak sahab told bhai lena as well as his two sons to first he told his sons to go up on the tree and shake the tree he said that look at the tree the tree is laden with the sweets but his sons said that how how it is possible that the trees can bear the sweets you always talk about those things which never happen and they did not obey the orders of guru nanak dev ji they did not go up on the tree to get the sweets but when bhai when guru nanak dev ji hinted this thing to bhai lena he at once went <coughs> on that tree and in that way they got so much and then he shook the tree and he 
made so many sweets fall there. In the same way, in another incident, once a bowl was thrown into a dirty water, and Guru Nanak Dev told Bhai Lena as well as both his sons Sri Chand and Lakmi Chand to take out that uh, bowl from the dirty water. He told first to Sri Chand and then to Lakmi Chand one by one, but they said that, the Master, we are your children. You have so many other sevadas, so many other servants. Does it look good if we put our hands in the dirty water to take that ball out? Why don't you tell your sevadas, the other people, to take that ball out? When Guru Nanak just looked at Bhai Lena, he did not wait even for a moment, and he at once took out that ball from the dirty water. This is rather the time Siga. Sri Chand Lakhmi Das Nu Bachyanu Kya Bhai Dhan Chadaya Hai Chadra Toke Liyao Ukaen Lage Bar Bar Shori Hai Adhi Raat Hai Aise Vele Kis Tra Chadra Toke Liyao Jaya Sakdi Hai Chad Bhai Lene Nu Kya Ukaen Da Haan Ji Dhan Chadaya Hai Par Chadaya Onna De Andar Hai Jinna De Andar Tusi Chadaya Hoya Hai In the same way once in the middle of the night when Guru Nanak Dev Ji told his son Sri Chand and Lakmi Das that the day has risen, you go and wash these sheets. They said that the day has not risen, it is the middle of the night and it is raining outside, how can we go and wash the sheets now? When Guru Nanak Dev told Bhai Lena, he said that yes, the day has risen, but it has risen only for those people who can see it. ज़्यादा सी नाम नू प्रकट कर लेने हैं, लेकिन एक सूरज ता उस दिए के करोड़ दे मामूली बात ही है, एक कोई पाई लेने ने मनो कठत गल ने कैसी वाके एक मायी आड़ दे अंदर मालक दे प्यारे दे अंदर सूरज चढ़ता है, अधि रात नू सूरज वो ही देख दे हम। When we read the Bani, it is written that by manifesting that नाम in the within, we see the light of trillions of suns. And uh, it is not impossible for a meditator to see the sun risen. Only those who do the meditation in their within, the sun rises in the middle of the night and they see that light. Guru Nanak ne socha ke pichho bache chagda na karn ke sanu e gadi saump ke ni gaya, sev kanu saump gaya hai, kyunke ये गद्दी किसे दी बरासत दी नहीं हिंदी की ये परमात्मा दी हिंदी है परमात्मा दे कारी न्याय हिंदा है कि कौन इतने बैठ के कम कर सकता है किन्हों अधिकार है किधी कमाई की थी है केड़ा आज्ञा दा पालन कर दा है गुरु नानक साहब थॉट दैट आई शुड मेक द डिसीजन ऑफ गिविंग द सक्सेसरशिप गिविंग दिस गद्दी स because this gaddi or this successorship does not belong to anyone in particular because it belongs to God Almighty and God Almighty himself makes the decision that who should be given the successorship, who should be given this gaddi because he knows that who has done the meditation and who is worthy of it and who should be given this job. Guru Nanak Dev Ji, one day, is a lot of people who are there, there are many people who are there, some people, उसे पैसे आदि बारिश की थी, बहुत लोग उन आदि विचो पैसे चुगन लग पे, नानक गुरु के नाल कोई न तुरिया, बहुत थोड़े तुरे, अग्गे गए और अपेयादि बारिश की थी, थोड़े रह गए नाल जान वाले, बाकी और पैसे कठे करन लग पे, जब थोड़ा जा होर अग्गे गए, उसे मोरा आदि बारिश हुई, सारे ही उठो हट गए सिर्फ दो ही बाबा बुड्ढा और पाई लेना ही साथ रह गए उन्हें नुकेह लगे भी वो सारे उठे रह गए हैं तुष्य मेरे मगर क्यों आने हों पाई बुड्ढा कहन लगया बाबा बुड्ढा ऐसी तेरे सेक हैं इस वास्ते नाल होने हैं गुरु नाने को उसने मखातव करके कहन लगया सिखो है जो सिखा वाले कम करे सिखिया वाले कम करे वो कहन लगे जी जो तुम मैं कहोगे मैं करना है वो कह लगे मुरदा पिया इस खा हूँ मुरदे को कौन खावे मुरदे तो हाथ लग जाए आप नाने हैं धोने तो हैं गुरु नानक के पास एक सलोत्र से बुढ़े दे मारिया 
बाबे दे वो पच के झाड़ियाँ दे ओले लोग गया फिर अगे होए भाई लैना साथ तुरे आते सके उन्होंने कहें क्यों भाई तू मेरे ना क्यों आना है वो कह लगे जी मैं थोड़ा तो सिख है तुम मेरे गुरु हो तो हथों बगैर तो होर कोई जगह ही है नहीं वो कह लगे सिख तो वह हों जो हुक्म मने आगे का पालन करे वो कहता जो कहो मैं करता है वो कह लगे मुरदा पे है इस खा हूँ वो अंदरले राज वो कह लगे सत बचन वो परकम्या लग्या कर भी कि पास मैं खाव गुरु नानक कह लगे तू तो खा क्यों नहीं बई पासे पासे फिर है वो तो कहें मैं इस उड़ीक है कि किड़े पास अगों खाव ज पिछों खाव ज सैडा तो खाव वो कह लगे बस तू सारा ही खाना है हूँ संत ने मुर्दा की खवाना सगा सिर्फ ये उस नसवट्टी तो परखना ही सगा चादर लाही थले पकवान बनया पैया पुछते है क्यों भी तेरा की ना है कहें जी मेरा ना लैना है उन्होंने जफ्फी पा के अंग ना लाया अंग द नाम रख दिता कह लगे भाई साढ़े पिछो तू कारोबार करेगा जिन्हों नाम देवेगा मैं वो संभाल करूँगा हूँ जब लड़किया पता लग्या उस दिन तो वो हीरखा लागे कर हालांकि सब के सामने उन्होंने कहा लेकिन बच्चों पता लग्या वो कह लगे एक टहलुआ हो के साढ़े घर का वारस बने वो हीरखा कर लगे जब गुरु नानक ने उन्होंने वो तो वह हीरखा देखी वो कह लगे देख भी प्यार साडा समा ने आ गया है हूँ तू इतों चलिया जा तू सा आखिरी क्रियाक्रम से भी नहीं आना गा और खडूर साहब अपने पिंड जाके अपना अभ्यास कर बैठ और नामदान दे जो कोई अभिलाषी आता है और फिर भी हालांकि लोगों के सामने किरिया हुई सी फिर कि मनने कोई तैयार हों है वंस गुरु नानक साहब वॉज गोइंग समवेर बींग अकंपनीड बाई मैनी ऑफ इज डिसाइपल्स एट वन प्लेस ही कॉज द रेन ऑफ मनी and uh, of lower denomination and many of his disciples they started collecting those uh, that money and they <coughs> left guru nanak saab guru nanak saab left that place and he went on walking so some disciples were left behind those who remained there to collect the money after reaching another place guru nanak saab again caused the rain of the rupees to shower and then some more of his disciples they started collecting the rupees and they left guru nanak saab guru nanak saab continued his walk and this time with only few disciples with him and again at another point he caused the rain of uh, gold coins to shower and then everyone except his two disciples bhai lena and baba buddha remained there they collect started collecting the gold coins guru nanak saab now accompanied by bhai lena and baba buddha went on walking and uh, after reaching at one place guru nanak saab asked baba buddha that uh, all the other disciples all my other followers they have stayed behind why you people are following me he asked baba buddha that why he was following him so baba buddha said that master i am your disciple and it is my job to follow you and to obey you i did not care for any money or anything like that i want only you guru nanak saab said that well only he can be called as a disciple who has the qualities of the disciple and only he who obeys the orders of the master guru baba buddha then replied that master i am your <coughs> disciple and whatever order you will give to me i will carry that out i will obey that order so guru nanak saab then created one dead body over there and he told baba buddha to eat that dead body when baba buddha was told to eat that dead body he at once went away from that place because uh, you know that what to talk about eating the dead body if even by mistake we touch a dead body we feel that we have been contaminated or we have become dirty so we go and take the bath so baba buddha didn't eat the dead body so guru nanak saab had a piece of stick with him 
he had a stick with him with which he beat Baba Buddha and Baba Buddha at once went away from that place and he and he hid behind he hid himself behind the bushes. Further Guru Nanak Sahib continued his walk and this time only Bhai Lena was accompanying him. After reaching a place Guru Nanak Sahib asked Bhai Lena that why are you following me when everyone else has left me why you are following me what is the reason that you are following me. Bhai Lena said that Master you are my master I am your disciple I don't have any other place to go except you that is why I am following you. Guru Nanak Sahib then told Bhai Lena that only he who obeys the orders of the master can be called as a disciple. Only he who has the qualities of the disciples can be called as a disciple. Pailana then said that, Master, whatever order you give me, you will give to me. I will carry that out. I will obey your order. And I am your disciple. I don't have any other place to go. And I need only you. And that is why I am following you. So Guru Nanak Sahib then <coughs> again told Bhai Lena that here is this dead body and you should eat this. If you say that you are my disciple, you should obey this order, and this is the dead body, and you should eat this. Now, Bhai Lena said that, okay, Master, whatever you say, those are the true words, and I will do this. Then, Bhai Lena started going around the dead body, thinking that from which side he should start eating the dead body. When Guru Nanak Sahib saw that Bhai Lena was not eating the dead body, he said that, uh, dear one, why you are walking around this dead body? Why don't you start eating the body? Bailena then said that, Master, I am trying to figure out that from which side I should start eating the dead body. Should I start from the head or from the feet or from the sides? Guru Nanak Sahib didn't want Bailena to eat any dead body or anything like that because saints have their own ways of testing the disciples. And he was only testing his disciple Bailena. That is why he said that, Dear one, it doesn't matter that from which side you eat this dead body, you have to eat it all. And... Uh, with his gracious sight, when he removed the piece of cloth from the dead body, that place was, uh, that dead body was turned into very delicious food. And in this way, <coughs> Guru Nanak Sahib tested Bhai Lena, in which he became successful. Then Guru Nanak Sahib asked Bhai Lena that, what is your name? He said that, Master, my name is Lena, and uh, I have come to your refuge, I have come to your shelter. Guru Nanak Sahib was so much pleased with him that he embraced him, and he told him that from now your name is Angad. Angad means one like his own body. So he said that from today I am making you like my own. And you will be doing the work after I leave. Since even though all this happened in front of so many people, but still people did not believe and they did not approve of this. When the children of Guru Nanak, Shri Chand and Lakmi Das came to know about this, that uh, Guru Nanak Sahib has given the success successorship to Bhai Lena. They got upset and uh, they said that he was a ser servant of our home. How can he become the master? How can he become the successor to the throne of Guru Nanak when he was just a uh, poor servant of our home? So they did not approve of that and they were upset with Guru Nanak. So that is why once when Guru Nanak Sahib saw that Bhai Lena was facing a lot of opposition from his children and from the other people, and when the end time of Guru Nanak Sahib came closer, he called Bhai Lena and he told him that, Dear one, now the time of my departure is coming closer. Over here, people will not let you work. They will oppose you a lot. So you should go to your own village, Khadur Sahib, and over there you should do your devotion. and. Those who come to you for the holy initiation, you should connect them with the holy initiation and uh, with the holy nam. And those who will be initiated by you, I will protect them and I will give them the liberation. So the meaning of thing, all this thing is that even though the masters sometimes say this in the public, that who is going to work after them, but still people do not believe them. Or, <coughs> बाबा बिशन दास तो मिले हैं बाबा बिशन दास ने भी काफी उम्र पहुंची इस अनुसार थे उन्हें नाम बाबा अमूल के दास तो सी वो भी 140 साल इस अनुसार बच रहे कि के सिरी चंद गुरु नानक देव दे सेव जादे दी तकरीबन डेढ़ सौ दा करीब इस अनुसार बच रहे बाबा बिशन दास नू अमूल के दास ने अखी देखिया कहानियां 
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਦਾਸੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਮੀ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੂ ਵਰਡਸ had a very long life on this physical plane he lived for a very long time and he was initiated by baba amolak das who also lived up to the age of about 140 years and he was initiated by shri chand the son of guru nanak sahab because shri chand also had a very long life he lived something like 150 years in this world and uh, baba amolak das used to tell baba bishan das the things which he had seen with his own eyes and the things about shri chand son of guru nanak sahab he had told him that shri chand was not initiated by guru nanak dev he had taken avinashi muni as his master and people uh, the udasis his followers they understand him or they believe him to be the incarnation of shankar guru nanak dev da panch shabd da rasta si jo ke aap lokan nu milya hai the path of guru nanak was of the five words which you people have received baba budda de dasan guruan de vich badi mahanta hai ohna nu kartarpur namdan prapat guru nanak to hoya si aur ohna ne sara kautak akhi dekhya si ga jad sangat ne beinti kiti ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਤੜਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨਿਓ ਤੇ ਸੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਧਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਰਗ ਹੈ ਸਵਾਸ ਵੀ ਧਿਰਗ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਵੈਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਅਮੰਗ ਦ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ because he has seen all these things which happened with guru nanak and guru angad dev himself he was the eye witness to that so that is why when guru nanak sahab left the body some dear ones came to baba buddha and asked him that where the power of guru nanak was working after he left the physical body and since baba buddha had known all these things he had seen all these things with his own eyes that is why he brought all of them all those dear ones those who wanted to know that where the power of guru nanak is working he brought them to guru angad dev who was sitting in his meditation he was not aware of the fact that guru nanak sahab has left his physical body he was sitting in his deep samadhi so when he was awakened from the deep samadhi and he was told that all these people have come to have your darshan because guru nanak is working within you and now he has left his physical body and he has gone back into the light when he came to know that guru nanak sahab has withdrawn from this world and he has gone back into that eternal light he wept a lot he suffered a great deal and he he suffered a great deal and <coughs> he said that <coughs> it is better to leave this world before your beloved leave this world curse on the life lived without your beloved's presence in this world he said that it would have been better if i had left this world before hearing this news that my master has left this physical world because you know that it is very difficult for a dear one for a real lover of the master to hear about the news of the departure of his master and that is why guru angad dev ji said that uh, now whatever life whatever moments i will live in this world without him curse on that life <coughs> guru nanak ne 
ਕਾਫੀ ਕਠਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਜਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਖਰ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਟੈਸਟਸ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸੋ ਥੈਟ ਆਫਟਰ ਹੀ ਲੀਵਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਅਮੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਫਾਰ ਥਿਸ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸਕਸੈਸਰਸ਼ਿਪ ਬਟ ਵੀ ਦਾ ਡੈਵੋਟੀਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਇਆ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਲੀਵ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵੀ ਦਾ ਡੈਵੋਟੀਸ ਆਫ ਮਾਇਆ ਆਲਵੇਸ ਪਲੇ ਸਚ ਗੇਮਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਰ ਜਿਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗ ਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਾਂਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਲੁਕ ਹੇਅਰ ਓ ਡੀਅਰ ਵਾਂਸ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਈਟਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਫੂਡ if you want to meditate you should eat less and meditate more so first he, he told the dear ones at the ashram that they should eat less and meditate more then he told them that they should eat only once a day now those people who had the habit of eating three times a day how could they do that so some people left the ashram at that time only few people who could live on eating food just once a day remained there after few days guru nanak sahib said that you should eat only once in two days now few more people left the ashram because it was <coughs> difficult for them to eat just once in two days but some people who were really devoted to guru nanak and those who wanted to progress in the meditation they remained with him in the ashram and they did what guru nanak told them to do <coughs> after few days guru nanak sahib said that you should eat once in three days now only few people were left because it was a very difficult order for them to carry out and many people those who could not do that they left the ashram then guru nanak sahib told them that all of you should become strong and do the work of farming now you know that how can you become strong and do the work of farming which is a very tiring work with your empty stomach but the dear ones who were devoted to him they knew that he who is giving us the orders to be strong and work wholeheartedly work strongly in the farming in the job of farming he will also give us the strength to do that because master savan singh ji also used to say that when the potter uh beats the pot from outside from inside he keeps he gives the support to that pot we people are only the excuses in fact everything is done by god almighty himself he is the perfect doer so that is why some dear ones those who had faith in guru nanak they remained there and they did the work of farming after the farming work when the time of harvest came guru nanak sahib told them to collect all the grain and separate it from the hay and then guru nanak sahib
and he said he did everything <clears throat> what Guru Nanak Sahib told and he said that don't say that master is not wise master is wise if there is anyone fool it is we ourselves we are the fool ones master is wise he is clever he knows everything whatever words he speaks that is the divine will that is the divine order and it is our job to obey those orders guru nanak kende hai ke assi jeev kyon nahi paas hunde kyon duniya ch assi var var girde hain ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੁਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹਨ ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੜਕਦੇ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਬਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਾਈ ਐਨ ਅਗੇਨ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਇਨ ਆਵਰ ਵਿਦਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਡੌਗ ਆਫ ਗ੍ਰੀਟ ਹੂ ਬਾਰਕਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਏਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਚਸ ਇਨ ਆਵਰ ਵਿਦਿਨ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬਿਚਸ ਆਫ ਆਵਰ ਵਿਸ਼ਸ ਐਂਡ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ and just like someone has kept the dogs or the bitches in his home and uh, whenever they hear even the moving of the air or the dry leaves they start barking unnecessarily in the same way this dog of greed and the bitches of wish and wishes and desires they go on barking in our within every morning without any reason and unnecessarily they are doing it ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੋਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਤਾਨ ਕਰੂਪ ਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਉ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਏਵਰੀ ਜੀਵਾ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਲਾਇੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਇਸ ਕੈਰੀਂਗ ਦ ਨਾਈਫ ਆਫ ਦ ਫਾਲਸ ਹੁੱਡ ਇਨ ਹਿਸ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ taken up the form taken up the disguise of uh, the hunter carrying the knife in his hand and also carrying the dog of greed with him and uh, mm. he is doing everything to satisfy or to please the dog which is with him and uh, when we go and take the right or we, when we go and take the riches or the wealth of the others it is just like eating the dead body when we go and take the things which do not belong to us it is like we are eating the dead body is grief da kutta hazur ne bhonkno hataya hoya si ohna di daya hi si jinna jaydatan piche itne lokan ne kasht sare courtan ch gaye lekin oh apni daya drishti karke meri bahut bhari jaydat pichle pind de andar si oh chhada gaya tusi dekh sakde ho ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆਂ ਖੜਾਈ ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਤੁਰ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਦਾ ਪੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪੌਂਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਜੂਰ ਹੈਡ ਸਟਾਪਡ ਦ ਡੌਗ ਆਫ ਦਿਸ ਪੂਅਰ ਸੋਲ ਫਰਮ ਬਾਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਹੀ ਸ਼ਾਵਰਡ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪੂਅਰ ਸੋਲ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਸਟਾਪਡ ਦ ਡੌਗ ਆਫ ਦਿਸ ਪੂਅਰ ਸੋਲ ਫਰਮ ਬਾਰਕਿੰਗ ਐਂਡ you know that after he left how people went even to the courts for the worldly properties and for the worldly riches 
But this poor soul did not get involved in that because Hajur himself had graciously stopped the dog of this poor soul from barking. You know that if you do not know someone and if he comes to you and on, your, on his first meeting, if he tells you to give up all the worldly riches and properties, how will you do that? How can you do that? Even though Hazur Kripal was God Almighty, but my first meeting with him was in the physical form and uh, I did not know him. It was only because of his grace that he had stopped this dog from barking. He himself had made me leave a huge property in my earlier village. He had done that graciously because when he came, when I met him and he told me that I want you to leave this property right away, you know that if you do not know someone, if on his first meeting with you, if he tells you to do this, how difficult it is for you to obey that order. But it was the grace of that almighty Hazur Kripal that this poor soul was able to obey his order. And if he had not stopped this dog of greed from barking, if I still had the bitches of wishes and the desires within me barking, then how I would have become successful, successful in obeying his orders. Yes, sir. गुरु अंगद ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਈ ਦਫਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਉਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ udi dyasi udi mersi like guru nanak had told guru angad that uh, you do not need to come to kartarpur whenever i will want i will come to see you in khadur saab and guru nanak saab himself went to khadur saab so many times to see guru angad in the same way my beloved master also told me the same thing that you do not need to come to see me whenever i will feel appropriate i will come to see you and he used to come to see me here it was all his grace ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦਨਾਂ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਰ ਹੋ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਾ ਬਿਕਰਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਕਰਾਲ ਰੂਪ ਪੈੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫਾਲੋਇੰਗ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਯਰ ਨਾਮ ਆਫ ਯਰ ਸ਼ਬਦ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਮਾਈ ਫਾਰਮ ਲਾਈਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਡੀਮਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਥੋਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਨ ਮੈਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਥਿਸ ਫੇਥ ਥੈਟ ਯਰ ਨਾਮ ਕੈਨ ਲਿਬਰੇਟ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯਰ ਨਾਮ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਯਰ ਨਾਮ ਟੂ ਲਿਬਰੇਟ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਥਿਸ ਸਪੋਰਟ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਏ ਕਰਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ he says that i have the habit of criticizing day and night whether i am sleeping or awake i am critical of others i am criticizing others i even look at the other people's homes i even look at the other people's women i even look at the other people's wealth and i have this habit kaam krodh tan vas hai chandal tan ke roop ra kar tar hun aap ke 
ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਚੰਡਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਉ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਥਿਸ ਫਾਈਵ ਡਕੋਇਡਸ ਲਾਸਟ ਐਂਗਰ ਗਰੀਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਗੋਇਜ਼ਮ I have given place place to all these five passions in this body and that is why oh creator oh lord this human being this man has spoiled his form and he has made his form like that of the demon and he has made the form like that of the hunter hai surat malu ki es ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਂਜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਚ ਥੈਟ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਥਿੰਕ ਆਫ ਪੁਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦ ਗੈਲੋਸ ਐਂਡ ਵੈਰੇਵਰ ਆਈ ਗੋ ਇਨ ਵਾਟਏਵਰ ਕੰਟਰੀ ਆਈ ਗੋ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਸੀਵ ਥੋਸ ਪੀਪਲ ਥੋਸ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨ and uh, the place where i belong i don't even spare them khara se ana ਉਨੇ ਜਾਦੇ ਹੀਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਉ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਦ ਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਹੀ ਗੈਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਆਰਗਿਊਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਐਂਡ ਇਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਥੈਟ ਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਂਗ ਮੋਰ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਅਦਰਸ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਬਾਈ arguing with people more he has deformed himself he has made his form like that of the hunter main kita na jata ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰ ਨੂੰ ਟਲ ਟਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਡਿਡ ਫਾਰ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ benefaction you showered on me the blessings you showered on me and the grace which you did on me and uh, i did not do the meditation i even deceive you i enjoy the pleasures i do all the bad deeds and then i think that you do not know anything you do not see anything i even try to deceive you i have done so many faults i have, i am full of faults that now i feel embarrassed i am afraid of coming to your court because i think that with which face I will go and face you. Nanak nichan kah bichar Tanak roop raha kartar Aap kartar ke benti kar de hai ke mein neej purushan de lachhan de se hai mein bada chota hai ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ He makes a request to the creator he says that oh creator I am full of bad qualities and whatever I have said that shows that how many bad qualities I have since as long as they are in the physical body they do not say that they are full of good qualities they always 
call themselves with very lowly words. They always call themselves as the poor ones or the miserable ones or the slaves and things like that. So, Sanu Vichai the hai. Sadguru Nanak Dev Ji Maharaj ne chote ye shabad de vich bade pyaar na dasya hai ke kis tarah o parmatma saade te shabd roop de taar ke deya karda hai, meher karda hai aap da shanti da de shad ke ethe ashanti de desh vich aunda hai rogi desh vich aunda hai o de taarn karda hai saadi khatar ke jedi rogaan da hi kar hundi hai duniya de taane mene sainda hai pher aake ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿੱਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਪਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਲਡ ਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਬ੍ਰੀਫ ਹਿਮ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਵਿੰਗਲੀ ਟੋਲਡ ਅਸ ਦੈਟ ਹਾਊ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕਮਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਇਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਦ ਪੇਨਸ ਐਂਡ ਸਿਕਨੈਸਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਸ ਨਾਟ ਮੋਰ ਥੈਨ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਕਨੈਸਸ ਬਿਕਾਜ਼ देयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਬਲਸ ਹੇਅਰ ਹੀ ਲਿਵਸ ਹਿਸ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇਨ to live among us in this world which is full of the disease and pains and sicknesses and he does that only for our sake he assumes the human body which is full of all the pains and unhappinesses and then he struggles with the mind and the organs of senses he does so much meditation he gives he does so much sacrifices for whom does he do all these things saints and mahatmas do the meditation and they do all these things only for the sake of their children because you know that the father works only for his children in the same way the masters the saints and gurus also only work for their children because they know that their children are suffering in this world a great deal and without their help they will not be able to do anything that is why masters whenever they come in this world they always work very hard so that looking at them we may also get the inspiration and we may also come to the path of the shabad naam and take the advantage of their coming into this world and we may also improve our life so that is why guru nanak dev ji maharaj lovingly told us that if we pay even a little bit of attention to the benefits if we pay even a little bit of attention to the graces and bless- blessings which the master showers shower on us then we will get inspired to follow the path of the masters and if we will look at if we look at them that how much masters do for us then it will become easier for us to understand what our job is and then it will help us to do the meditation please make the line don't leave anything here
Good night, everybody.